ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പഞ്ചമി സ്റ്റിപ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പഞ്ചമി നമ്മുടെ ഹെയർ കെയർ സീരീസിലെ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കൂടാതെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു അവർ ഫാമിലി വേഗം നിങ്ങൾ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളുക അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഓൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ക്രിങ് ക്രിങ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൂടി മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ അത് ചെയ്ത് വെച്ചോളുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ദെൻ ലെറ്റ്സ് ഗോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കുറച്ച് ഡിലേ വന്നിരുന്നു കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് തിരക്കുകൾ കാരണമാണ് എന്നാലും ഞാൻ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇരുന്നിട്ടില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് വ്ളോഗ് ആണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ തിരക്കൊക്കെ ആയിരുന്നുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ദുബൈയിലെത്തി അപ്പോൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ എത്തിയിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടിപ്സ് ൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ മുടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മുടിയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും മുടിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ താരനകറ്റാനുള്ള വഴികളും ഒക്കെ നമ്മൾ താരന് കാരണങ്ങളും പ്രതിവിധികളും ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അകാല നര ആണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു പ്രോ അകാല നര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സിന് മുൻപ് തന്നെ നര വരുന്നതാണ് അകാല നര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ഇപ്പം കാണാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അകാല നര എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ ആധുനിക ജീവിതവും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളും നമ്മുടെ ആഹാര രീതികളും ഒക്കെ കാരണം നമുക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് ലഭിച്ചതാണ് ഈ അകാല നര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സുകളും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അത് മുഴുവനായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എങ്ങും എഴുന്നേറ്റ് പോകാതിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ടിപ്സുകൾ കേൾക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഓരോ കാരണങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രതിവിധികളുമാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അയൺ വൈറ്റമിൻസ് പോഷണം അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറവാണ് നമുക്ക് അകാല നര ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക അതിലൊന്ന് ഞാനിവിടെ അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുന്നത് വെറുതെ ഒന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലാതെ റെഫർ ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിവിധി ഈ അയൻ പോഷണം വൈറ്റമിൻസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അകാല നേരം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ചീര തഴുതാമ സോയ മിൽക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ മെലൻ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് ഇവയൊക്കെ ധാരാളം കഴിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് കളറുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് റെഡ് കളറുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് ഒക്കെ ധാരാളം കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും ഒരുപാട് നിങ്ങൾ കഴിക്കുക ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കുറവുകളും എന്തു ചെയ്യും നമുക്ക് അകാല നര ഉണ്ടാകും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം നമ്മളൊന്നും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരല്ല കാരണം ഇന്നത്തെ ആധുനിക ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനികമായ ചുറ്റുപാടിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വന്നുകൂടായിക ഇല്ല എന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക രോഗം വരുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മൾ പ്രതിവിധി സ്വീകരിക്കുക ഇതൊക്കെ ധാരാളം കഴിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് അകാല നര ഉള്ളതും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇനി വരാനിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നേരത്തെ നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനും സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ ബിസി ലൈഫ് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നതാണ് മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് വന്ന്
കറ്റാർവാഴ കാച്ചി തലയിൽ തേക്കുക അതുപോലെ ചുവന്നുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കാച്ചി തേക്കുക കറിവേപ്പില വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കാച്ചി തേക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തല തണുക്കുക നമ്മുടെ പഴയ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും പറയും തല തണുക്ക എണ്ണ വെച്ച് കുളിക്കുക പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുത്ത് തല നിറച്ച് എണ്ണ വാരി തൂത്ത് ശരീരം മുഴുവൻ എണ്ണയൊക്കെ തൂത്ത് കുളിക്കാൻ വിടുന്ന ഒരു സമയം പക്ഷേ അന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിച്ചവർക്ക് ഇന്നും തലയിൽ നരയൊന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവർ എത്രയോ പ്രായമായവരുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഞാനാണെങ്കിൽ പോലും തലയിൽ എണ്ണ വയ്ക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഷാംപൂ ചെയ്ത് നടക്കാനാണ് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക തല തണുക്ക എണ്ണ വെച്ച് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂട് കുറയ്ക്കും ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് അകാലം തരം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വറുത്തതും പൊരിച്ചതും എണ്ണയിൽ വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക അത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് അകാലം നിര വരാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബോഡിക്കും വളരെ പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഫാറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തടി വെക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയാണ് ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയേഷൻസും ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് അറ്റാക്ക് വരെ വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മളിതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അകാലനരയും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ബോഡി നമുക്ക് ഹെൽത്തായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഷാംപൂവിൻ്റെയും ഹെയർ ഡൈ ഹെയർ കളർ ഇവയുടെ ഇവയുടെയൊക്കെ അമിത ഉപയോഗമാണ് അകാലനരയ്ക്ക് മറ്റൊരു കാരണമാവുന്നത് കാരണം ഇന്ന് ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കാത്തവരായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള യുവജനങ്ങൾക്കും യുവാക്കൾക്കും യുവതികൾക്കും ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് തലയിൽ എണ്ണ തേച്ച് നടക്കണ ഒരു കാര്യം ഷാംപൂ ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കൂടി സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം ഉപയോഗിക്കുമോ നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷേ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്ത് സംഭവിക്കും അകാല നരയ്ക്ക് കാരണമാകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിവിധി എന്ന് പറയുന്നത് മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മൈൽഡ് ഷാംപൂവിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു കുഞ്ഞ് ആരോ മാർക്കിൽ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കും കഴിയേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി അതറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ കമൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റായിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈൽഡ് ഷാംപൂസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തപ്പിയെടുക്കാനും അത് ഉപയോഗിക്കാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ ചെയ്യുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷാംപൂ തരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് അവർ തന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഷാംപൂസൊക്കെ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഭയങ്കര വീര്യം കൂടിയ ഷാംപൂ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അകാലതരം മാത്രമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് കേടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ഇവളുടെ മുടി എന്താ ചുമന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട കാരണം ഇവിടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ഒരു കളർ വരുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഫേസിൽ കണ്ടാലും അറിയാമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റിൽ പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറിൻ വാട്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ മുടി എനിക്ക് നഷ്ടമായതും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക മുടി കൊഴിച്ചിൽ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നത് ക്ലോറിൻ വാട്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് ട്രാൻഡർത്തൊക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്തും അവിടെയൊക്കെ ക്ലോറിൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ല കാരണം ക്ലോറിൻ വാട്ടറാണ് അവിടെ ലഭിക്കുന്നതും എല്ലാം അപ്പം നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് കിണർ വെള്ളം കിട്ടാനായിട്ട് അവിടെ യാതൊരു വഴിയില്ല കോപ്പറേഷൻ വാട്ടറാണ് അപ്പം ക്ലോറിൻ വാട്ടറാണ് അന്ന് അറിയാം ിയാൻ പാടില്ലാണ്ട് അത് തലയിൽ ഒഴിച്ച് കുളിച്ചു അങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ നഷ്ടമായി പിന്നീടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്
നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും വെള്ളമാണ് മുക്കാൽ ഭാഗവും ശരീരം വെള്ളമാണ് അപ്പം വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്കൊരു പ്രതിവിധിയാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക ഇതിനുവേണ്ടി മാത്രമല്ല കാരണം ഇപ്പം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പ്രകൃതി തന്നെ ഒരുപാട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു മഴ പെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചൂടും ചൂട് വരേണ്ട സമയത്ത് മഴയും മഞ്ഞ് വരേണ്ട സമയത്ത് വസന്തവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലൈമറ്റിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാതിരിക്കുക യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും വെള്ളം കുടിയുടെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക ഒരു പത്ത് ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും മിനിമം കുടിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ കുപ്പി എടുത്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജഗ് എടുത്ത് വെക്കുക അതിൽ വെള്ളം എടുത്ത് അടുത്ത് വെച്ചേക്കുക എടുത്ത് കുടിക്കാൻ മടികളും അടുത്തെടുത്ത് വെച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് അത് കുടിക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ തവണയായിട്ട് ബോട്ടിൽ നിറച്ച് നിറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് കട്ടിയുള്ള വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ കുഴൽക്കിണർ വെള്ളമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പം അത് കട്ടിയുള്ള വെള്ളമായിരിക്കും ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അകാലനിരയും ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുക തിളപ്പിച്ച് ആറിയതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുക ആ കാലനേരം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായിട്ട് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നിങ്ങളിത് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്കും ഉപയോഗപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്പെടട്ടെ കാരണം ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നതാണ് അവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമാവട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക ാണ് ഒരു പക്ഷിയുടെ ഒരു തൂവൽ കൊഴിഞ്ഞു കൊഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് കരുതി ആ പക്ഷി ഒരിക്കലും പറക്കാതിരിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതെ ഇരിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ചെറിയ പരാജയം വന്നു എന്ന് കരുതി ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് വെച്ച കാല് പിന്നോട്ടേക്ക് എടുക്കാതിരിക്കുക ജീവിതം മുന്നോട്ട് തന്നെ സന്തോഷമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക നമ്മളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടത്തില്ല മറ്റൊരാളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ചിലപ്പം പരാജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക അത് ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് മാത്രം തോന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും അത് ശരിയാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക പക്ഷിയുടെ ഒരു തൂവൽ കൊഴിഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് ആ പക്ഷിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കാതില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു കുഞ്ഞി പരാജയം വന്നെന്ന് കരുതി നമുക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് തളർന്ന് മാറിയിരിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി എന്താണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് മുന്നോട്ടേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക വിജയം ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളെ തേടിയേക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ